요! 우스쿠 우스 팝핑 여러분 반갑습니다 힙합을 사랑하시는 시청자 및 구독자 여러분 저는 24-7 칠링입니다 What's good? I'm 24-7 chilling. Now I'm making a reaction videos for overseas hip hop, R&B, and yeah. all the black music. And I also making a street fashion live video. If you like my channel, please subscribe, like, and notification. You already know. Blast 24-7 chilling. 자 여러분, 왜이 비디오가 업로드 된 거를 왜 저는 뒤늦게 알게 되었는지 모르겠습니다. 게임 프로모션 일환으로 베트남 래퍼들이 뮤직비디오들이 꽤 많이 나왔잖아요? 저는 그것들을 또 여러분들 리퀘스트에 맞춰서 열심히 리액션 비디오를 찍었는데 이 비디오가 있는 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 프리파이어 프로모션 일환으로 만들어진 힙합 뮤직비디오가 있었습니다. 12월 4일에 업로드된 리키 스타의 뮤직비디오 맥스입니다. 피처링의 세시라는 여자 가수가 피처링을 한것 같네요. 세시라는 분은 검색을 해보니까 잘은 모르지만 굉장히 유명한 베트남의 가수인 것 같다라는 생각을 해봅니다. 제가 잠깐 리키 스타를 잊고 있었네요. 제가 정말 이 랩비에스 통해서 알게 된 래퍼 중에 정말 랩을 정말 잘한다. 야 정말 잘한다 라고 생각하는 래퍼 중에 한 명이었거든요 저는 아직도 가끔씩 랩비엣의 그 리키스타의 퍼포먼스 빡김땡 그거를 가끔씩 봅니다 왜냐하면 저는 굉장히 충격이었거든요 그럼 몇 개가 있어요 뭐 유노 빅보이도 있고 리키스타도 있고 뭐 MCK도 있고 몇명 있어요 뭐 지더키도 있고 여, 있습니다 자 리키스타의 맥스 이거 가사가 리키스타 유튜브 계정에 있길래 해석을 해봤더니 뭐 헤이러들이 우리는 싫어한 짓을 한다 헤이러들이 뭐라 해도 우리는 장애물을 뛰어넘고 언제나 우리는 언제나 승리하기 때문이다 뭐 대충 이런 내용인 것 같아요 그렇습니다 자 일단은 게임이 관련돼 있으니까 프리파이어 얘기를 안 해볼 수가 없는데 프리파이어는 한국에도 유저들이 아주 없는 건 아닌데 그렇게 큰 인기를 얻고 있는 게임은 아닙니다 하지만 동남아시아에서는 굉장히 큰 인기를 얻고 있는 게임이라는 거는 저도 알고 있어요 왜냐하면 한국은 펍지 인기가 너무 압도적으로 높다 보니까 그런 것 같기도 하고 그리고 게임 회사들이 참이 베트남 힙합의 인기에 어 발맞춰서 래퍼들을 섭외해가지고 어 이렇게 뮤직비디오를 만드는 것도 좋은 일이라고 생각을 해요 와 진짜 힙합이 베트남에서 인기가 진짜 대단한 것 같아 난 이렇게까지 래퍼들이 랩비엣이 끝나고 나서 이렇게 많이 왕성한 활동을 하나 할 줄은 꿈에도 몰랐거든요 어, 진짜 대단한 것 같아 그렇습니다 자세한 거는 비디오를 보면서 제 생각을 얘기를 해보도록 하겠습니다 리키스타의 맥스 피처링 세스입니다 Yo, okay, let's get into it Yup, are you enjoying watching my video? Have you still not subscribed to my channel? ベトナムでそのゲーム会社でプロモーションのヒップミュージックビデオを作ることができるのは、いつも以上に面白いです。ベトナムでそのゲーム会社でプロモーションのヒップミュージックビデオを作ることができるのは、いつも以上に面白い
nào mệt lạ và tê tai Thì chỉ làm điều đúng và nghe sai Trong khi họ bịt mắt và che tay Phát biểu âm hiểm các kiểu Thuôn dư chém gió và lấy tai Nguyên liệu tao là mộng mơ ghê Tâm trí ốc như là đồng cơ xe Tính thủ kế quân Rap is a good thing It's like a rap is really feeling like rap It's like a rap is really feeling like rap It's like a rap is really feeling like rap Ô, 제가 왜 놀란 줄 아십니까? 신발을 보고 있었어요. G Dragon이 디자인에 참여한 Peace Minus One, Nike Air Force One, Paranoise를 신고 있는데, 야 그것도 지금 보니까 Paranoise 버전 원 같아. 이번에 나온 그 흰색이 아니라 지금 버전 2가 나온 바람에 이 리키스타가 신고 있는 버전 원의 신발의 리셀 프라이스가 많이 올랐어요. 한국은 지금 거의 뭐 70만 원, 80만 원대까지 다시 올라갔어요. 한국에서 진짜 인기 많은 신발입니다. 예. 음. 해시태그에 막 그런 거 나온 것 같아. 막 아티스트들을 자극시키는 헤이러들의 어떤 해시태그 약간 이런 걸 표현한 것 같아. 어 나름 게임 홍보지만 해파학과 연결되는 어떤 주제를 갖고 있어 이 뮤비는 단순히 이게 프로모션용 음악이라고 하기에는 음악이 어떤 취지가 좋은 것 같아 에이 오 이거는 예전에 랩뱃에서 했던 퍼포먼스랑 비슷하다 <웃음> 헤이러들을 해치웠어 쏴가지고 Haters gon' hate, but we are still number one. Hmm. Oh yeah. Đồ họa đẹp hơn. Nhỏ gọn không nóng máy. Nhân vật là pet cực xị. Yeah, Ricky Star đồ. Ông chồng nào cái tóc cũng nhỏ. Tại ngay. Rapiese. 파괴력이 정말 영향력이 대단하다라는 거를 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 게임 프로모션용 힙합 뮤직비디오들을 몇편 리액션 비디오를 찍었는데 그 뮤직비디오들 중에 음악적으로 가장 제 개인적으로 마음에 들었고 게임에 홍보하려는 취지도 있겠지만 힙합에서 래퍼들이 말하고 싶어하는 주제에 대해서 잘 표현한 것 같아요. 헤이러들 그렇습니다. 베트남도 아마 힙합이 인기가 이제 엄청 많아졌으니까 그만큼 인터넷에는 여러 가지 말들이 많을 거예요. 뭐 진짜 래퍼들은 상처받게 하는 말, 화나게 하는 말, 칭찬 뭐 이런 것들 막다 섞여 있을 텐데 한국도 한국 힙합 씬도 똑같아요. 헤이러들이 인터넷으로 막 이상한 말들 많이 쓰고 있고 래퍼들은 가사에 뭐 이제 헤이러들을 약간 혼내주고 싶어하는 마음을 담은 가사를 쓰기도 하고 헤이러들을 신경 쓰지 않는다는 가사를 쓰기도 하고 뭐 이거는 분명 뭐 한국과 베트남의 문제가 아니라. 미국 힙합 씬도 마찬가지고 헤이러들에 대한 주제는 언제나 다 공통적으로 갖고 있는 것 같습니다. 근데 저는 뭐 그렇게 생각을 합니다. 헤이러들이 나쁘긴 해요. 나쁜 사람들이긴 한데 헤이러들이 있어야 래퍼들이 좀더 각성할 수 있고 발전할 수 있다고 보거든요. 헤이러 자체가 없으면 래퍼들이 발전을 저는 음악적으로 못할 것 같다라고 생각을 합니다. 그래서 래퍼가 헤이러들이 있다는 것을 어떻게 자신이 받아들여서 진짜 긍정적으로 표현하느냐가 저는 가장 중요할 것 같다고 생각을 하거든요 리키스타는 헤이러가 많나요? 우리 구독자 여러분께 좀 묻고 싶은데 그냥 저는 외국인의 입장에서 이렇게 랩하는 걸 들으면 리키스타의 랩은 굉장히 프로페셔널한 느낌이 있어요 그 말은 진짜 존나 잘하는 것처럼 느끼는 건데 이제 또 제가 생각하는 외국인의 입장에서 생각하는 래퍼들이 랩을 잘하는 그런 느낌 말고 현지인들, 베트남 분들이 생각하기에 진짜로 이 래퍼가 괜찮다 이 래퍼가 뭐 별로다 이렇게 얘기하는 게 있을 거잖아요 궁금해 그래서 리키스타는 리키스타가 잘한다고 생각하는데 여러분들은 어떻게 생각을 하시는지 뭐 이런 것도 궁금해지긴 합니다 자 여러분들의 의견은 어떠신지 모르겠습니다 의견이 있으신 분들은 
댓글로 많이 남겨주시고요 저희 247 TV 채널이 마음에 드시면 구독, 좋아요, 알람 설정을 해주시기를 부탁을 드리면서 저는 다음에 도 재밌는 영상으로 다시 돌아올게요 여러분 감사합니다 Peace out If you want to watch more videos